असलकुम लास्ट क्लस क्यों टेस्ट कौन टेस्ट करब ये निर्धारण क्यों करब से सम्पर्क भिडियो देखते हैं तो एन एक दीदी एक मैथ आ मैथा को बीती के तुले दवा तो ये मैथा आसले देखे हमें बुझब कौन टेस्ट करते हैं से टेस्ट हमें करब तो प्रथम प्रश्न कि बोल से द मैनेजिंग डिकटर अफ ए फार्म क्लेम्स दैट हिज फार्म प्रड्यूसेस एकश दस आईटेम्स ऑन डेलीवर अर्थात एक फार्म में मैनेजार क्लेम कर फार्म प्रतिदिन एवारेज एवारेज अर्थात पपुलेशन मिल एवारेज एकश दस आईटेम अर्थात मिओ एकश दस ए रैंडम सैम्पल अफ फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन एक रैंडम सैम्पल तोला अर्थात एन समान समान फिफ्टीन गिव द फलोईंग डेटा तो ये सैम्पलगुल्लो देखने पंद्रह तर कि इट इज नोन दैट द नम्बर अफ आईटेम्स प्रडि बै फार्म फलोस नर्माल डिस्ट्रिव्यूशन ये बला आज है नर्माल डिस्ट्रिव्यूशन फलो कर ये अच्छा ठीक है तो उथथ व्यारियन्स ये टोटाल जी फार्म नर्माल डिस्ट्रिव्यूशन फलो कर उथथ व्यारियन्स तीन सौ अर्थात पपुलेशन व्यारियन्स देव आर्था सिकमा स्कोर देव आ तो कैन उ कनक्लूड एट फाइव पार्सेंट लेवल अफ सिगनीफिकेंस अर्थात पाँच पार्सेंट लेवल अफ सिगनीफिकेंस कैन कनक्लूड करते दैट एवारेज डेलि प्रोडक्शन अफ आईटेम्स अफ दैट फार्म इज अर्थात एवारेज फार्मे जो डेलि एक अर्थात एवारेज प्रोडक्शन ये हे एक दस आईटेम तीन ट प्रश्न देव एक दस मोर दिन एकश दस लेस दिन एकश दस अर्थात ये तीन ट हाइपोथिस टेस्ट करते बोलते प्रथम टेस्ट करते बोलते एक सौ दस से समान कि ना द्वित बार बोलते एकश दस बसि कि ना प्रोडक्शन तृत्य बार बोलते एकश दस थ कम कि ना तो प्रथम क्ज हो हाइपोथिस धरे ना एक नाल हाइपोथिस एक अल्टारनेटिव तो नाल ये धरब प्रथम मिउ जेहेतु एवारेज प्रोडक्शन ये मिउ समान समान एकश दस एन अल्टारनेटिव जेहतु ये बोलते जो एक दस समान कि ना तो अल्टारनेटिव यटार क्षेत्र में हमारे नट इजिकल टू एक दस तर मैं यहाँ एक्सेप्ट अथवा यार रिजेक्ट होता एक्सेप्ट तक तो यार क्षेत्र में अल्टारनेटिव नाल सबग क्षेत्र एक ही है हाँ जे एक दस समान जेहतु प्रथम कम्पानी बोले दीसे जो क्लेम कर एक दस समान तो हमें कखो नाल ये कखो कम्पोजिट नहींबना अर्थात कखो ये को सीम्बल व्यवहार करब ना नट इज मैं ग्रेटर दें लेस दें सब समय इक्ल जिन्ह व्यवहार करब तो ये बी नम्बर बोलते मोर दें एकश दस तो नाल तो एक ही थे अल्टारनेटिव क्यों मोर दें एकश दस अर्थात ये मिउ है कि मोर दें एकश दस एकश दस थ बड़ो ओके यार क्षेत्र में क्यों लेस दें एकश दस तर मैं एकश दस थ छोटो तो तीन टा हाइपोथिस कर लगा हे अंक पढ़ा शुरू करी तो ए हाइपोथिस करारे मैं नाल मैं हाइपोथिस सिलेक्ट करारे एखे क्ज हो कि ये कौन टेस्ट स्टैटिस्टिक फलो कर अर्थात कौन टेस्ट है जेड टेस्ट टी टेस्ट कई स्कोर टेस्ट ना कि एफ टेस्ट तो प्रथम कथा हे कि गत चार्ट देखी एखे छो जो प्रथम नर्माल डिस्ट्रिपन फलो करते तरह बोलते कि सीगमा स्कोर नोन कैन अर्थात पपुलेशन भैरियन्स नोन कैन तो ये हमारे पपुलेशन भैरियन्सटा नोन तर मैं ये कौन टेस्ट है जेड टेस्ट तो जेड टेस्ट जो है तो जेड टेस्ट फर्मुला लिखी हमारे जेड टेस्ट फर्मुलाटा तो एन जस्ट ये बसाय दीब एक्स बार क्योंकुलेट एक्स बार बसाते हैं मिओर मान बसाते हैं सिकमा रूट अफ आन तो एक बार मान कत एक्स बार मान हमारे ये क्योंकुलेशन कर मैं सबग पंद्रह जीतु सैम्पल सबग जो कर पंद्रह दिए भाग दी एक्स बार बेर हो जाए तो एक बार क्योंकुलेट कर नहीं एक्स बार आस दशमिक शून्य सात और हमारे मिउ छ कत मिउ जिरो मिउ छ एक सौ दस और सिकमा छोड़ कत सिकमा स्कोर जो तीन सौ है सिकमा तो हमें कत है सतर पॉइंट बत्रिस थ्री टू 
स्ट्रिंग टू अच्छा तरपर हमें कि लगे एन एन हम कत पंदो तो बसा दी एक्स बार हमें एकश ऊनीस पॉइंट शून्य सात वियोग एकश दस सतर पॉइंट थ्री टू रूट अब फिफ्टीन तेल जो कैलकुलेशन करी तो कत दाड़ा कत दाड़ा टू पॉइंट जिरो थ्री यहाँ से जेड क्योंकुलेटेड ठीक है तो एख जेड क्योंकुलेशन एक भैलू आसान टेबिल थे एक भैलू पा टेबुल एक भैलू आज एक टेबिल थे मैं जेड जेड टेस्टर जो से टेबिल थे हे कि डिग्रीज अफ फ्रीडम ये डिग्रीज अफ फ्रीडम क्या बेर करब एन माइनस वन ये डिग्री अफ फ्रीडम तो एन माइनस वन कत चौद तो जेड टेस्टर क्षेत्र जो डिग्री अफ फ्रीडम नहीं क्ष करी से क्षेत्र में पी भू दिए हमें मानगुल बेर करते अर्थात पी भूर सहाजे हमें जानी पी भू जो पी भू जो जिरो पॉइंट जिरो फाइव थे छोटो है से क्षेत्र में हाइपोथिसा नाल हाइपोथिसा रिजेक्ट हो ठीक है तो हमें पी भू सहा करते कैलकुलेशन आरोप कि डेक्ट जो फाइव पार्सेंट लेवल अफ सीगनीफिकेंस जेडर मानट आबलेटर भैलू वोट नहीं क्ष करते तो फाइव पार्सेंट लेवल अफ सीगनीफिकेंस जेडर जो बोथ सैडर मान अर्थात टू टेल्डर जो मान से वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ये हमारे टेबलेटेड भैलू तो यार सपोज है कि ये एक ग्राफ एक देखा ग्राफ्ट सपोज एम तो प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स बोलते ये वन पॉइंट नाइन सिक्स ये प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स हमारे जो भैलूटा आसकुलेटेड भैलूटा टू पॉइंट जिरो थ्री ये भैलूटा एक्चुअल कथाय पड़ते हैं ये भैलूटा निश्चय ये पड़ते ये जो वन पॉइंट नाइन सिक्स तरह टू पॉइंट जिरो थ्री ये पड़ते हैं पड़ते हैं कौन ये पड़ते हैं तर मैं ये काटा चिन्ह बोलो ये हिल कि रिजेक्शन रिजन और ये कि एक्सेप्टेड जदि भूटा एरिय पड़ता ये एक्सेप्ट करतम अर्थात नाल हाइपोथिसा के अक्सेप्ट करतम जेहतु यिजने पड़ते से यह कारण ये नाल हाइपोथिसा कि करब रिजेक्ट करब तर मैं ये बोलते परि जेड क्योंकुलेटेड इज ग्रेटर दें जे टैबुलेटेड ये बोलते नाल हाइपोथिसिस रिजेक्टेड ओके एखे कथा हे ये जो हमें टेस्ट करब ये जो टेस्ट करब ये कि एक दस थ बड़ो अच्छा ये जो चित्र देखी यटार जन्े से चित्रटा एम हो जेहतु ग्रेटर दें आसे तर मान हम रईट टेल टेस्ट तर मैं ये पास टेस्ट हो तो जो हम ये देखब तक हमारे हे पशे क्योंकि टू पॉइंट फाइव पार्सेंट छो ये पशे टू पॉइंट फाइव पार्सेंट छो टू टेल्डर क्षेत्र और ये पशे एक पशे फाइव पार्सेंट तो रिजेक्शन रिजन एखे फाइव पार्सेंट क्षेत्र वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव तो जो एखान शुरू है वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव थे तो हमें ये जी क्योंकुलेट भैलूटा ये पड़ते से कथा ये रईट ये जो पड़े कि रिजेक्टेड तर मैं यही नाल हाइपोथिसाओ रिजेक्टेड हो अच्छा तो यार जो चित्र आँखी यार जो यही सैड हो माइनस वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव ताल पड़ते से कथा ये टू पॉइंट जिरो थ्री तो टू पॉइंट जिरो थ्री जो ये पड़े अंशा कि एक्सेप्टेड रिजन ना तर मैं यार क्षेत्र में क्यों नाल हाइपोथिसा कि एक्सेप्ट तरह की दाड़ो जो हमारे अन टेल टेस्ट हो तक 
তখন হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে আমাদের নাল হাইপথিসিসটা অ্যাকসেপ্ট হবে ঠিক আছে শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে যখন লেস দেন একশো দশ হবে অল্টারনেটিভ তখন আমাদের নাল হাইপথিসিসটা অ্যাকসেপ্ট হবে অর্থাৎ আর যে ক্লেইমটা করছে সেই ক্লেইমটা আমাদের সঠিক না আমাদের ম্যানেজার যে ক্লেইম করছে যে সাপোজ এইটার ক্ষেত্রে যে একশো থেকে কম হবে তো এইটা সত্য না তার মানে এটা একশো দশের সমান হবে যেহেতু আমাদের নাল হাইপোথিস ছিল কি একশো দশের সমান অর্থাৎ এইটা যেহেতু অ্যাকসেপ্ট না তার মানে হতে পারে একশো দশের সমান বা একশো দশ থেকে কিছু বড় বাট একশো দশ থেকে ছোট হবে না ওকে তার মানে এইটার ক্ষেত্রে রিজেক্টেড হলো নাল হাইপোথিস এইটার ক্ষেত্রেও রিজেক্টেড হলো এইটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্ট হলো বোঝা গেছে তো এইটার ক্ষেত্রে কি ছিল আমাদের জেড টেস্ট হইল সেটা কি সিগমা স্কোয়ার নন একদম ইজি ছিল সিগমা স্কোয়ার নন অর্থাৎ পপুলেশন ভ্যারিয়েন্স নন থাকলে আমরা এইভাবে করব এখন যদি এমন হয় যে বই থেকে একটা অঙ্ক দেখি যে আমাদের সিগমা স্কোয়ার দেওয়া নাই এরকম একটা অঙ্ক দেখি আচ্ছা এখানে এই যে একটা অঙ্ক আছে এ প্যাকেজিং ডিভাইস ইজ সেট টু ফিল ডিটারজেন্ট পাউডার প্যাকেটস উইথ মিন ওয়েট অফ ফাইভ কেজি অর্থাৎ যে মিন আছে একটা প্যাকেজিং ডিভাইস ওইটা যে ডিটারজেন্ট প্যাকেট পাওয়ার প্যাকেট উইথ মিন ওয়েট একটা টোটাল যে প্যাকেজিং একটা ই আছে ডিটারজেন্টের ওইটার ওয়েট এভারেজ যে ওয়েটটা ওইটা পাঁচ কেজি করে ঠিক আছে মানে পাঁচ কেজি ধরে একটা প্যাকেজে তো দেয়ার আর নোন টু ড্রাফ্ট আপওয়ার্ডস ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম ডিউ টু মেশিন ফল্ট মানে একটা সময় পর মেশিনের ত্রুটির কারণে হুইস ইজ নট টলারেবল মানে যেটা সহ্য অসহনীয় এ রেন্ডম স্যাম্পেল অফ একশো প্যাকেট ইজ টেক ইন অ্যান্ড ওয়েটেড রেন্ডম এটা এন ঠিক আছে প্রথমে কি দেওয়া ছিল এই প্যাকেজিং ডিভাইস ইজ সেট ফিল ডিটারজেন্ট পাওয়ার প্যাকেটস উইথ মিন ওয়েট পাঁচ কেজি তো এইটা ছিল কি পপুলেশন মিন ঠিক আছে পাঁচ কেজি তো এইখানে আমরা কি করলাম এ রেন্ডম স্যাম্পেল হান্ড্রেড তো এন হান্ড্রেড দিস স্যাম্পেল হ্যাজ মিন ওয়েট এত অর্থাৎ এই যে স্যাম্পেল গাইড করছে এটার মিন ওয়েট হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি অর্থাৎ এটা এক্স বার আচ্ছা এইখানে কি বলছে আবার অ্যান্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং এই স্যাম্পেলের যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান অর্থাৎ এজ দেওয়া আছে এখানে আচ্ছা ক্যান উই কনক্লুড দ্যাট দ্য মিন ওয়েট প্রোডাক্ট বাই দ্য মেশিন হ্যাজ ইনক্রিজ তো মিন ওয়েট এই মেশিনের যে মিন ওয়েট এইটা কি ইনক্রিজ হয়েছে কি না প্রডিউসড বাই দ্য মেশিন হ্যাজ ইন ইনক্রিজ এটা রাইট টেল টেস্ট করতে বলছে আচ্ছা তো টেস্টটা একটু করে দেখি প্রথমে আমাদের যে নাল হাইপোথিসিস এটা আমরা ধরবো কি যে ক্যান মিন প্রডিউস ইনক্রিজ আমাদের পাঁচ কেজি এভারেজ যে ছিল কি ওয়েট পাঁচ কেজি এটা আমরা ধরি ফাইভ অল্টারনেটিভ কি বলছে অল্টারনেটিভ বলছে যে মিন ওয়েট প্রডিউসড বাই দ্য মেশিন হ্যাজ ইনক্রিজ অর্থাৎ এটা কি ইনক্রিজ হয়েছে কি না তো তার মানে আমাদের হচ্ছে রাইট টেল টেস্ট ঠিক আছে অর্থাৎ গ্রেটার দেন যেহেতু ইনক্রিজ বলছে গ্রেটার দেন আচ্ছা তো এইটা আমাদের হাইপোথিসিস গেল এখন আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক সিলেক্ট করতে হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক সিলেক্ট করার জন্য আমরা প্রথম কাজ ছিল কি আমাদের যে আমাদের সিগমা স্কোয়ার নন কিনা এখানে সিগমা স্কোয়ার দেওয়া নাই ওকে তারপর আমাদের কাজ ছিল কি যে আমাদের দেখা যে এইটার যে স্যাম্পেল সাইজ এই স্যাম্পেল সাইজটা কি তিরিশ থেকে বড় কিনা এই যে স্যাম্পেল সাইজ কি তিরিশ থেকে বড় কিনা তো তিরিশ থেকে যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জেড টেস্ট হবে তো এটা দেখি এটা স্যাম্পেল সাইজ হচ্ছে একশো তার মানে তিরিশ থেকে বড় এটা জেড টেস্ট হবে তাহলে এইটার ক্ষেত্রে জেড টেস্ট হবে এক্স বার মাইনাস মিউ এস বাই রুট অফ আর এন এস কেন হলো এখানে এইখানে কেন সিগমা হলো এখানে এস কারণ এইখানে সিগমা নন ছিল এই কারণে এখানে সিগমা নন নাই বাট তাও জেড টেস্ট হচ্ছে এই কারণে এস নিয়ে কাজ করতেছি আমরা তো এখানে এক্স বার কত ছিল আমাদের এক্স বার হচ্ছে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি মাইনাস আমাদের মিউ কত মিউ হচ্ছে ফাইভ কেজি আচ্ছা এস কত এস হচ্ছে আমাদের 
जिरो पॉइंट टू वन जिरो पॉइंट टू वन स्टैंडार्ड डिविशन मैं एस अच्छा रूट अब एन कत एन हमारे हंड्रेड तेल रूट हंड्रेड तेल कत है ये हे जरो पॉइंट जिरो थ्री भाग हम जिरो पॉइंट टू वन भाग टेन ये जिरो पॉइंट जिरो थ्री भाग आंसर वन पॉइंट फोर टू ये हमारे जेड क्योंकुलेटेड भैलू ठीक है वन पॉइंट फोर टू तो यार जो वन पॉइंट फोर टू आसा के एक ग्राफे बसाई तो जेहतु ये रईटेल टेस्ट तरह ये फाइव पार्सेंट रईटेल टेस्ट मान हमें वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव ये हमारे मान ये शेष भलो तो रिजि यहाँ को रिजने पड़से ये पड़से यही दिखे ये पास बाम पास मैं एक्सेप्टेड रिजने पड़से तर मैं कि नाल हाइपोथिस ये एक्सेप्टेड हो अर्थात एवारेज जे यार प्रोडक्शन मेशिन टाइम एवारेज जो प्रोडक्ट करते हे पाँच के जि ठीक है अर्थात मैनेजार जेट क्लेम करते इन्हें जो बला आने मैशिने इ की बाढ़ कि बृद्धि पासे कि कारण मैशिने इ बृद्धि पाए ना मैशिने जो प्रोडक्शन ये बृद्धि पाए ना ठीक है तो यहने जो जेड टेस्ट हमारे भैलूट आसो ये वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट फोर टू एट ओके तर मैं इटा एक्सेप्टेड कम्पानी जेटा बोलो ये भूल मैं जिज्ञासा करते जेटा जे इनक्रीज पाई कि भूल ठीक है तो जेड टेस्ट दुईटा फर्मा देखल एक सीगमा स्कोर नोन और एक सीगमा स्कोर आनोन बाट एन इज ग्रेटर दें और इक्ल थार्टी ये दुटा कंडिशनर जो हमें दुटा अंक देख ला ओके